तो मैंने दो तीन चार किताबें देखी उनमें किसी में फीटल नॉमरीज के हेडिंग से कोई चैप्टर नहीं था एज सच तो मुझे लगा कि ये तो भाई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है होना ही चाहिए तो इसलिए मैं तीन चार किताबों में से निकाल के इसको एक चैप्टर की शक्ल दी है मैंने जब मैं वैसे मेरा ख्याल था कि पहले आधा घंटा में वो जो मैंने पढ़ा है या जैसे आपको बताना चाहता हूँ वो करूंगा फिर आधे घंटे में एक दो हिस्ट्री करेंगे थोड़ा सा टाइम हमारे पास काम है लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं पंद्रह बीस मिनट में ये फॉर्मेट क्या होना चाहिए अगर एक फीटल अनोमलीज का चैप्टर या एक लेक्चर बनाए तो उसके लिए सबसे पहले टॉप ऑफ द मैंने ये हेडिंग्स में ज्यादा किया है इसकी फ्लो आपको शायद लगे इंटरप्टेड है लेकिन कोई बात नहीं है ये सुन लीजिए आप और उसके बाद फिर मैं हिस्ट्री करूंगा जरूर एक नहीं तो दो पिछली दफा वॉल्टियर्स थी अफरोज एंड जबीन वो दोनों मौजूद हैं जी सर मैं अस्सलाम वालेकुम सर आप क्या हो अफरोज हो क्या हो जी सर अफरोज और जबीन भी है सर नाम सर? तो नहीं मेंशन हो रहा पता नहीं सर जो चलो कोई बात नहीं तो जी सर पहले मैं ये कर लू कवर कर लू जी सर ये सर कहीं से सम, सर कहीं भी मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा हुआ कहीं आ, पे थोड़ी नाम ये लिखी हुई है कहीं पे थोड़ी बल्कि ए बल्कि मेरा प्रोग्राम बन गया मैं अपनी किताब रिवाइज करूंगा तो उसमें ये एक चैप्टर ऐड करूंगा फीटल अनोमली से क्योंकि एज सच एक अलग चैप्टर नहीं मिला मुझे जो कि इम्पोर्टेंट है उसके हेडिंग जो मैंने बनाए हैं सबसे पहले हेडिंग्स में बताता हूं आपको कॉजेज ऑफ पेरीनेटल मोर्टेलिटी आफ्टर एनोमलीज इज कंसर्न विद मोर्टेलिटी कॉजेज ऑफ पेरीनेटल मोर्टेलिटी ये कि प्री मेच्योरिटी प्री मेच्योर बर्थ जो है एज सच पंद्रह से फोर्टी फाइव परसेंट केसेस में प्री मेच्योरिटी इज द कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ और फिर उसके साथ इन्फेक्शन जो हैं तो 10 टू 20 परसेंट केसेज में इनजेनेटल नॉमलीस पाँच से 15 परसेंट ये इम्पोर्टेंट हो गया आज के दिन के लिए कि जो आप पेशेंट दे तो उसमें पाँच से 15 परसेंट में बच्चों को नॉमलीस होती हैं और उसके बाद अगला एडिंग है कॉजेज ऑफ फीटल डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसमें अनोमलीज भी आती हैं इसलिए मैंने सारी कॉजेज लिख दी टॉप ऑफ द लिस्ट पे है फीटल अनोमलीज चूंकि जब वो होती है उसका हम कुछ खास कर नहीं सकते नंबर दो मेडिकल डिसऑर्डर्स डायबिटीज हाइपर टेंशन फिर प्लेसेंट्रल एप्रप्शन और फिर आप देख लीजिए किसी ये तो किसी किताब में भी हैं बाकी की इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज इंटरयूट्रेन इन्फेक्शन प्लेसेंटा वगैरह वगैरह फिर बात यह है कि आपके सबके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया कि इस इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट वो है मैं उनको चूंकि हम जब करेंगे नॉमली पहले मैंने बोला फिर उसके उसी का सब एडिंग बनता है कॉजेज ऑफ इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ जिसको आईयूडी भी कहते हैं ये तो आप किसी भी चैप्टर से निकाल के लिख लीजिए फिर तीसरी बात आती है कि जो बे, बेबी को डिफिकल्टी हो इंक्लूडिंग एनॉमली उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या है डायग्नोस्टिक टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए 
double test for trisomy 21 with triple test we have quadruple we have NIPT pre fetal DNA for ultrasound scanning particularly 11 to 14 weeks there kuch invasive hai CVS and amniocentesis. Eight minute my telephone. Julie McClass later. So, a diagnostic test they bought. Then, Agla hai surveillance status. Kid during pregnancy. आप मॉनिटर कैसे करते हैं? पहले तो किन पेशेंट्स को करना चाहिए क्लोजली मॉनिटर, पर्टिकुलरली फॉर फीटल एनोमलीज। उनमें है शामिल वो पेशेंट जिसकी एज 40 से ज्यादा है, स्मोकर है। उसकी पास हिस्ट्री आईयूजीआर की या अब्नॉर्मल बेबी की है पास हिस्ट्री स्टिल बर्थ की है फिर जिसको मां को मेडिकल डिजीज़ लाइक हाइपरटेंशन डायबिटीज रीनल इम्पेयरमेंट इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसी या प्रेगनेंसी में बार बार ब्लीडिंग हो रही है उसको इनकी सर्वेलेंस होनी चाहिए अगला है फीटल मेथड्स क्या है जिनसे हम नॉर्मली सर्वेलेंस करते हैं non stress ctg biophysical profile afi deepest vertical pocket of liker and of course doppler for umbilical artery velocimetry Fetus ko kaise monitor karte hain? How do we monitor fetus? By kick chart, CTG, ultrasound, biophysical profile, and Doppler. How do we assess well-being of the fetus? We fetal art, fetus ki growth, liker volume, symphysio fundal height. Baki mene kick chart wera bata diya. Serial measurement of ultrasound, BPP, abdominal circumference, head circumference, AFB, a Doppler, Usme, velocimetry. Recording. And of course, CTG. इसके बाद 
then next we move on to ये इंपॉर्टेंट है जो मुझे हर किताब में नहीं मिला आज के सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है अल्ट्रासाउंड पे अगर कोई एनोमली मिले आपको फिर क्या करना मोस्ट कॉमन अनोमली जो अल्ट्रासाउंड पे हमें मिलती हैं वो लिख लीजिए कोरोइड प्लेक्सिस सिस इन द ब्रेन एक्जेनिक बाउल एक्सोफेलॉस या ओम्फेलोसील फिर गैस्ट्रोकाइसिस स्पाइना बाइफेडा और वो अदर स्ट्रक्चरल अनोमलीस एंड कार्डियक अनोमलीस ये अल्ट्रासाउंड पे आपको रिपोर्ट होगी तो अगर इम्तिहान में आपको कहा जाए ये इसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है मोस्ट लाइकली ये छह सात अनोमलीस में से कोई अनोमली बताई जाएगी इनकी डिटेल आप जरूर पढ़ लीजिए मोटा मोटा कोरोड प्रेक्सिस जो है वो अक्सर तो 24 टू 26 वीक्स तक खुद ही गायब हो जाती है इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लीजिए लेकिन अगर वो प्रोसेस करें तो ट्राइसोमी 18 आपको सस्पेंड करनी चाहिए कि बच्चे को ट्राइसोमी और फिर उसके जो भी है इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे आप ट्राइसोमी एटीन की वो जनरली अल्फा फीटो प्रोटीन एच सी जी ईसी लेवल्स ये तीनों क्राए वो सब के सब लो होते हैं ट्राइसो में एटीन सर कौन सी तीन बताया आपने अल्फा फीटो प्रोटीन एच सी जी एंड ईस्ट्रियोल और ट्राइसो में एटीन में ये सिस के अलावा और बहुत सारी नॉमलीज हो सकती हैं, सो वी शुड लुक फॉर देम। सर फिर ये तो हम अगर 24 टू 26 वीक्स के बीच में कर रहे हैं वैसे हाँ। इनकी वैल्यूज है हर ट्राइमेस्टर में अलग अगर वो गायब हो जाए नजर आ गई आपको अर्लियर तो उसको कहिए रीअश्योर कीजिए कि ज्यादा चांस है मेजोरिटी ऑफ देम मेजोरिटी ऑफ देम कि ये सिस गायब हो जाएगी यू आर ऑल राइट बट इफ दैट प्रोसेस देन यू मस्ट सस्पेक्ट प्राइस ऑफ ये टीम और उसके लिए फिर जो भी है पक्का कीजिए इनवेजिव टेस्ट करके इवन एम्यूसेंटिसिस और फिर उसके मुताबिक उसकी मैनेजमेंट होगी इसमें ग्रॉस एनॉमली हैं बहुत सारी वो हम आखिर में आएंगे कि किन को कंजर्वेटिव डील करना है किन का कुछ करना है दूसरी एनॉमली मैंने बोली है एक्जेनिक बॉल उसके साथ और भी अनोमलीस हो सकती हैं इसलिए उसमें एम्यूसेंटिसिस करना या कॉर्डोसेंटिसिस करना जरूरी है तीसरी एक्सम फ्लॉस या अम्फेलोसी 
बहुत अनकॉमन है लेकिन अगर ये रिपोर्ट है उसके साथ कार्डियक एनॉमलीज न्यूरो ट्यूब डिफेक्ट ये टेस्ट करवाइए ताकि इंश्योर करें कि उसके साथ दूसरे नॉमलीज हैं कि नहीं गैस्ट्रोकाइसिस अगर रिपोर्ट होती है उसमें भी दूसरी नॉमलीज को देखिए लेकिन वो कम ही होती हैं इसलिए आप इसमें के पेशेंट से डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यू भी की जा सकती है प्रेगनेंसी या टर्मिनेट भी की जा सकती है स्पाइना बाइफिडा ये तो हम सब बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं डायबिटिक्स को इसका रिस्क ज्यादा है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो ले रहे हैं उनको भी ज्यादा है लेकिन अगर सिर्फ स्पाइना बाफेडा है तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल 90 परसेंट बच्चों में है तो इसका मतलब वो वायबल है ये लिख लीजिए अंडरलाइन कर लीजिए आगे ब्रीफ वर्ड बॉट फीटल इन्फेक्शन ऑब्वियसली वो वायरस की हो सकती है बैक्टीरियल हो सकती है दूसरे प्रोटोजोल भी हो सकती है उसकी ट्रांसमिशन वर्टिकल भी हो सकती है दैट मीन्स at the time of birth lekin agar koi infection hai to usme malformation ho dhoondi hai particularly neural tube defect इन्फेक्शन जब बात आए कि प्रेगनेंसी से पहले उसकी स्क्रीनिंग किस किस की करोगे जैसे रुबेला वगैरह फिर अगर है तो उसकी इम्यूनाइजेशन करवाओगे प्रेगनेंसी से पहले और किन केसेस में आप टर्मिनेट कर दोगे वैसे ये, ये आपको फीटल इन्फेक्शन हर किताब में मिल जाएगा वहां से भी पढ़ लीजिए इसी तरह कॉजेज ऑफ इंटरयूटाइन फीटल डेथ आईयूडी वो भी पढ़ लीजिए आप रन थ्रू इट लेकिन ये हेडिंग्स हैं जब आप फीटल अनोमलीस की बात करें तो ये आपको आने चाहिए खास तौर पर इम्तहान में आपको कहा जा रहा है ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है जी ये जो पांच छह चीजें मैंने बताई स्पाइनोबाफेडा है हाइड्रोकेफली है या कोई कार्डिक अनोमलीज हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे ये आपको जरूरी है आना चाहिए चलिए डॉक्टर फ्रोज 
जी सर एक छोटी सी हिस्ट्री करते हैं पेशेंट एज फोर्टी इयर्स जी सर ग्रेविडा थ्री पैरा टू नन अलाइव ग्रेविडा थ्री पैरा टू लेकिन बच्चा उसके पास है कोई नहीं नन अलाइव जी सर अब ट्वेंटी वीक्स पे आपके पास आई सर बताइए क्या करें ओके सर छोटी सी हिस्ट्री है ना हो गई जी सर जी फरमा दी uh after introduction my I, I after introduction uh i will ask the, i will introduce myself to the patient and take her introduction and ask the remaining bio data including the education uh, occupation of the patient uh married since and uh, uh, parity is already mentioned i will ask her about the blood group of the patient and uh, whether it's a cousin marriage Uh, and then i will ask her about the that has uh, uh, ask about the has she conceived uh, spontaneously are the plan uh, the lmp last menstrual period regularity of the period to confirm her gestation and then i will ask her about uh, 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 the uh, folic acid intake in this uh, folic acid intake Uh, sir, uh, folic acid intake. Then, uh, then I will take the his uh, any history of fever, flu, rash in this pregnancy or in the previous pregnancies. Anomaly scan. Uh, uh, anomaly whether anomaly scan done. Uh, any dating scan done or not. Any anomaly scan at the, this gestation done or not. Uh, as she can. Uh, Uh, come at the twenty weeks, uh, whether anomalies can done or not. I will inquire about uh, the history of epilepsy, any anomalies, uh, and in the ops history, I will ask the complete history whether uh, the, the non alive uh, as she has a non alive issue, the mode of delivery in this uh, in previous pregnancies. Uh, uh, sir, any anomaly? Uh, anomaly uh, in the previous pregnancies? Uh, what was the gestation? Uh, 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 mode of delivery uh, sir uh, uh, any history of uh, uh, mode of delivery in the previous anomaly scan in the uh, uh, her and family history of anomalous baby any past medical history including diabetes hypertension thyroid epilepsy congenital heart disease tb and asthma i will inquire about the surgical history any history of smoking and alcohol uh any history of uh, drug intake like methotrexate and folate uh, any any history uh, sir then then i will examine the patient sir history ho gayi ji sir history mein sir is jo previous pregnancies hai uski sir detail i will take the detail history yeah bahut boliye usme sir सर वो उसमें एनी हिस्ट्री ऑफ कंजनेटल एनामलस बेबीज इन इन प्रीवियस प्रेगनेंसीज और सर एट व्हेन डायग्नोज विद व्हेन डायग्नोज एंड हाउ शी टर्मिनेट दैट प्रेगनेंसीज हो गई जी सर नहीं 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 जो आप पॉजिटिव बातें बोली बहुत कुछ बोला पॉजिटिव जो बोली वो मैं पहले बोलता हूँ कि ये आपने सही पूछा सही कहा लेकिन उसके साथ और बहुत सारी बातें जो आपने पूछी वो इतनी यूजफुल नहीं थी लेकिन कुछ बहुत सारी कमजोरियां भी रह गई उनकी जगह जो यूजफुल नहीं थी उनकी जगह और कमजोरियां जो है वो पूछी जाती तो आपको अच्छा स्कोर मिलता आपने जो पॉजिटिव बातें पूछी कि ये कजन मैरिज है कि नहीं आई एग्री विद यू स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी है कि ये प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट चलो मैं इसको भी मान लेता हूँ हालांकि आईवीएफ में कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंट मीन एनॉमली रेट प्रैक्टिकली उतना ही है जितना नॉर्मल में 
तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैं मान लेता हूँ फिर आपने एल एम भी पूछा साथ ही मैं सोसाइकिल भी पूछ लेते तो ठीक था फिर आपने कहा कि वो कोलिक एसिड लेती है कि नहीं लेती ठीक फीवर रैश का आपने कहा एनॉमली स्कैन का ये भी ठीक एपिलेप्सी ऐसा कहने से नहीं कि एपिलेप्सी की कौन सी दवाई लेती है सम ड्रग्स आर सेफर देन अदर्स फिर आपको पता फिर आपने पूछा जो नॉर्मल बेबी थे नॉन अलाइव तो वेदर नॉर्मल थे या नहीं थे ये आपने क्लैरिटी से नहीं पूछा कि वो जो यहाँ पे ये कि दो बच्चे उसके पैदा हुए वो जिंदा नहीं है उसके पास तो उनकी कॉज ऑफ डेथ जरा इंक्वायर करने के लिए जो दो बच्चे जो थे नॉर्मल थे अब नॉर्मल थे वक्त पे पैदा हुए वक्त से पहले पैदा हुए प्रीमे हुए फिर उनमें कोई कॉम्प्लिक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हुई कि नहीं हुई ये बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि अगर दो बच्चे उसके अब नॉर्मल नहीं थे वन डाइट बिकॉज ऑफ पीएच और दूसरा बेबी डाइट बिकॉज ऑफ ए तो वो तो फिर उनकी रेलिवेंस इसमें नहीं बनती लेकिन अगर दोनों बच्चे एब नॉर्मल थे फिर बड़ी रेलिवेंस बनती है तो ये उसको फोकस करके आपने पूछा फिर आपने डायबिटीज हाइपरटेंशन पूछ लिया चलो अच्छा है और सर्जिकल हिस्ट्री पूछी कि उसका कोई खास बात बनती नहीं है कि उसका कोई ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ आई डोंट नो आपने पूछा यस आई एग्री सम ड्रग्स लेकिन यहाँ पे चूंकि दो कंजेक्टिव तो उनको आपने उस पर फोकस करना था के दोनों की कॉज ऑफ डेथ एक ही थी वो नॉर्मली थी वो हाइपरटेंशन थी वो डायबिटीज थी तो इस तरह से आपको इस पेशेंट की प्रेजेंट प्रेगनेंसी थर्ड की मैनेजमेंट में गाइडलाइन मिलती दोनों अनकंट्रोल्ड डायबिटीज से फौत हो गए दोनों पी से फौत हो गए दोनों या दोनों में नॉर्मली फिर आपने फैमिली हिस्ट्री ऑफ नॉर्मली बोला जरूर लेकिन जरा उसको जोर दीजिए क्योंकि अगर बार बार नॉर्मलीज हो रही हैं तो आपने पहले बोला ना कजन मैरिज है कि नहीं तो उस तरह से ये इन बातों पे ज्यादा जोर देना चाहिए था आपको आपको जी सर फिर आपने पूछा नहीं कि अब तक कोई अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें कुछ एब क्योंकि ट्वेंटी वीक्स पे मैंने बोला ना सर ये मैंने बोला था कि एनी स्कैन देन एट दिस गेस्टेशन और नॉट हाँ चलो ये तो अच्छी बात है लेकिन उसके साथ आपने ऐड कर दिया होता और अगर कार्डिक नॉमलीस मैं ट्वेंटी फोर वीक्स पे दोबारा करवाऊंगी क्योंकि इनकी रिपीटेड नॉमलीज में कार्डिक नॉमलीज भी तो हो सकती है yes, फीटल इको भी सर हो सकता है ट्वेंटी फोर वीक्स पे क्या तो वो तो इस तरह से थोड़ा सा थोड़ा सा आप इम्प्रूव ये कीजिए योर क्वेश्चन शुड बी फोकस्ड ऑन टू दिस के शी इज ग्रेविडा थ्री पैरा टू बोथ डेड बेबीज फिर आपने बिल्कुल ही पूछा कि बच्चे जिंदा होके मरे के मरे ही पैदा हुए थे मरे थे तो क्या वो मैसेटेड थे कि फ्रेश मर थे ये इस पे हम बिल्कुल नहीं गए हालांकि ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो एयर डन ओके ओके लेकिन आज से आप जो मुझसे सबक लेके जाएंगी घर वो ये हिस्ट्री पे गौर करो फोकस ऑन टू दैट ये इसकी ग्रेविडा थ्री पैरा टू नन अलाइ उसके इर्द गिर्द घूमना उसके सवाल सारे पूछने कि वो दो दोनों फौत हुए क्या एक ही वजह से फौत हुए या फर्क फर्क थी फिर अकॉर्डिंगली हमारी थर्ड प्रेगनेंसी की मैनेजमेंट उस तरह होगी अगर एक ही वजह होगी तो हम इवन इनवेसिव टेस्ट करवाएंगे करवाने के लिए अगर एम्योसिंथिस कॉर्डोसिंथिस की जरूरत पड़ी वो भी करवा लेंगे इस प्रेगनेंसी में क्योंकि दोनों बच्चों में कोई ट्राइसोमी 
तो इस लिहाज से आप आज से याद रखें कि जो आपको हिस्ट्री बताई जाए पर्टिकुलर इस तरह की वो उसके इर्द गिर्द आपकी हिस्ट्री घूमनी चाहिए तो फिर आप पास हैं क्योंकि आप सारे सवाल आप पाते हैं उसके रिलेटेड पूछ लेंगी या दो ही वजह हो सकती कि या तो दोनों नॉमरस थे दोनों प्री मच्योर पैदा हुए प्री टर्म हुए सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की वजह से तो जो आपने पूछा ही नहीं कि जिंदा पैदा हुए पर वो ट्वेंटी वीक से पहले ही पैदा हो गए तो ऑन वायबल थे और इसलिए अब आपको सर्विक्स पे जोर देना होगा उसका नॉमली के साथ कोई तलक ही नहीं है ये तो के जी बच्चे पैदा हुए थे 800 ग्राम के दोनों बच्चे थे और वो कुछ घंटे जिंदा रह के बहुत हो गए इसका मतलब द रीजन प्री टर्म बर्थ का मोस्ट लाइकली सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है उस पर जाएंगे हम तो अगर ये था कि दोनों में कसार पड़ा था हाइड्रोकेफरी थी या स्पाइना बायोफेडा था न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट फिर आप वो ढूंढेंगे कि न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट फिर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट दो तरह के हैं एक कंपेटेबल विद लाइफ एक नॉट कंपेटेबल विद लाइफ अगर वो कंपेटेबल विद लाइफ है लाइक स्पाइना बायोफेडा वगैरह तो हम उसको सेक्शन से डिलीवर करेंगे ताकि उसकी स्पाइना बायोफेडा का मेम्ब्रेनस कवर होता है वो में में ट्रॉमा फट जाता है देन दे डाई ऑफ मेनजाइटिस अगर वो स्पाइना बायोफेडा का जो कवर है वो जो मनजीज ही होती है वो इंटैक्ट रहे तो फिर तो उसको कम, पुश करके डाल के ऊपर स्किन ग्राफ्ट लगा के या कुछ करके वो ठीक है मेरा दोस्त है इंग्लैंड में उसका बेटा स्पाइना बायोफेडा से पैदा हुआ सारी उम्र उसकी एक मूव इज लेग्स आर इवन यूरिन कंट्रोल में नहीं था बट ही सर्व्ड इन बीबीसी अब साठ साल से ऊपर का होके वो रिटायर हुआ है ही इज लिविंग तो इसलिए न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट या कोई भी डिफेक्ट आप एग्जामिनर से कहिए पहले मैं उसका कंपेटेबल विद लाइफ है कि नहीं है ये एक्सप्लोर करूंगी और फिर माँ को बताऊंगी फिर जो उसकी चॉइस होगी उस पर अमल करेंगे उस पर अमल करेंगे तो मतलब कार्डिक नॉमरीज आजकल तो अक्सर ठीक हो जाती है लेकिन फैलर्स टेक्नोलॉजी और वगैरह वगैरह उनकी मोर्टेलिटी बड़ी हाई है तो इसलिए हम ये डिस्कस करेंगे वो फाइनल नोट इसका ये होना चाहिए सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं बच्चे का स्टेटस बच्चा बिल्कुल ठीक है इसको तो आई टेल माय पेशेंट दैट चाइल्ड अकॉर्डिंग टू मॉनिटरिंग अल्ट्रासाउंड स्कैन डैन डॉक्टर बिल्कुल ठीक है रीशोर करूंगी या उसमें कोई अब नॉर्मेलिटी निकल आई है तो हम फिर उसको बताएंगे कि जी आप ये नॉर्मली है और उसको फिर बताएंगे कि वो नॉर्मली कंपेटेबल विद लाइफ है कंपेटेबल यूजफुल लाइफ यूजफुल लाइफ तो क्योंकि मैं तो बड़ा इस बात के हक में हूं कि ऐसे बच्चे जो सारी उम्र के लिए वेजिटेबल बन के जिंदा रहेंगे माँ बाप के लिए बोझ आई प्रेफर टू टर्मिनेट दैट प्रेगनेंसी लेकिन ये पर्सनल व्यू हो सकता है लेकिन आप एक कपल से डिस्कस करें तो हमारी एक डॉक्टर थी अभी भी है उसकी प्रेगनेंसी में डायग्नोज हुआ ट्राइस ट्वेंटी वन इट वॉज सजेस्टेड टू हर के टर्मिनेट करवाओ शी डिड नॉट She did not. जी मेरे ससुराल वाले नहीं मानते तो हमने तो टर्मिनेशन बता दी लेकिन वो नहीं मानी तो हमने फोर्स नहीं किया नाउ शी हैज दैट ट्राइस ओमी ट्वेंटी वन मंगोल बेबी विदाउट दैट्स एंटायरली अपू 
तो ये कंपोनेंट के सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो अनोमली निकली वो पहली तो मैं पता करूंगी कि कंपेटेबल विद लाइफ और यूजफुल लाइफ वो कितनी है फिर मैं काउंसिल करूंगी अपने पेशेंट आई एक्सप्लेन टू हर ये ये नॉमली है इस तरह का बचा होगा तो आप बताइए तो बहुत सारी नॉमलीज हैं तो विच यू नो फॉर आई देन आई विल एडवाइज हर टू गेट रिड ऑफ प्रेगनेंसी और टर्मिनेट प्रेगनेंसी लेकिन एज आई सेड अर्लियर बहुत सारे दे वुड लाइक टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी सो आज के डिस्कशन में एंड पे आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था जो पास और फेल में फैसला करेगा कि आफ्टर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन आई विल डिस्कस विद द मदर कि कोई नॉर्मल है एब नॉर्मल है जो एब नॉर्मेलिटी है वो बताऊंगी वेदर इट्स कंपेटेबल मसल अभी अभी हमने वो कोरोसिस की बात की अगर ट्राइसो में एटीन है तो मैं तो कहूंगा उसको टर्मिनेट करो इवन ट्राइसो में ट्वेंटी वन उसको टर्मिनेट करो दैट्स माई व्यू बट यू टू पुट इट टू द पेशेंट के जी ट्राइसो में ट्वेंटी वन ये है मेंटली स्लो होगा और अदरवाइज फिजिकली नॉर्मल होगा बट ही विल नॉट बी नॉर्मल मेंबर ऑफ द सोसाइटी तो इसलिए बेहतर है टर्मिनेट करो ये डिसीजन इज विद मदर नॉट विद यू यू ओनली मेक सजेशन यू मेक मैंने दो मसाले आपको बताई एक मेरी डॉक्टर वो रिफ्यूज टू हैव इट और उसके पास है वो बेबी बेबी क्या तो बड़ा हो गया तो दूसरा मेरे दोस्त का बेटा साठ साल का होके बीबीसी से रिटायर हुआ है He worked for BBC. And the सारी उम्र वो व्हील चेयर में था सारी उम्र लेकिन वो ठीक है उसके पेरेंट्स ने उसको यूनिवर्सिटी पढ़ाया सब कुछ किया मेंटली इज ओके सो ही डिड ओके फॉर हिमसेल्फ तो आज की डिस्कशन में ये इम्पोर्टेंट है सर मैं थोड़ी हिस्ट्री रिपीट करूँ एक मिनट सुन ये इम्पोर्टेंट है जिसके प्रीवियस टू टेल बर्थ हुए या न्यू नेटल डेथ हुई उनका आपने पहले कॉज ढूंढ लिया है क्या वजह थी और उसके बाद माँ के साथ डिटेल में डिस्कशन करनी है कि हमने आपके बच्चे को देखा है ही है सेम प्रॉब्लम और ही डजेंट हैव द प्रॉब्लम एंड जो भी है सेम प्रॉब्लम तो क्या उसका प्रोग्नोसिस है उसको बताना है डिसीजन इज विद द मदर चले ये तो आप थी अफ्रोस दूसरे भी वॉलंटियर है कोई सर मैं हिस्ट्री एक मिनट में रिपीट करूं सर जी जी भी जरूर कीजिए तुम जी सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द पेशेंट एंड टेक हर इंट्रोडक्शन एंड ऑल्सो रिमेनिंग बायोडेटा ऑफ द पेशेंट एजुकेशन ऑक्यूपेशन मैरिड सेंस एंड पेरिटी इज ऑलरेडी मैंशन आई विल आस्कर अबाउट द वेदर इट्स अ कजिन मैरिज आर नॉट ब्लड ग्रुप ऑफ द पेशेंट एंड देन आई विल आस्कर अबाउट द लास्ट मेन्सुअल पीरियड रेगुलरिटी ऑफ द पीरियड टू कन्फर्म हर केस्टेशन देन वेदर इट्स अ प्लेन आर अनप्लेन प्रेगनेंसी डिड शी टेक folic acid and the duration of the folic acid then i will take uh, any history of a fever flu rash in this pregnancy or in the previous pregnancies and as uh, uh, her uh, as uh, her ops history is significant uh, so first of all i will ask the detail history uh, detail previous history of uh, previous ops history the mode of delivery in the previous pregnancy at what gestation they delivered the baby whether baby uh, both babies were alive or uh, iud or early neonatal death 
whether there was preterm or any anomaly detected in the in those pregnancy uh, any cause detected any anomaly detected in the previous pregnancies and uh, then any family history of anomalous baby and uh, and then i will ask her about and the, uh, about the pre uh, current pregnancy, any anomalies is can done at uh, this gestation or not as she is already in the 20 weeks of gestation. Any drug intake like uh, anti-epileptic drugs and what anti-epileptic drugs is, is she taking? Then I will ask her about uh, anti-folate drugs like methotrexate, uh, then past medical oh, history. Mashallah, mashallah, mashallah. Of course, I must compliment you. Must compliment you. You are a Good learner, quick learner as well. Thank you, sir. Apne history present ki, maine ek dafa aapko bataya. Now everything is in order. Ye jo apne repeat history bolia, koi rok hi nahi sakta aapko pass. Thank you, sir. Because every question was focused on this. Was relevant. Ke pehle uske do huye to kya hua, kya nahi. Bara bara bara. और मतलब हमने पहले दफा जब बोला थे ब्लड ग्रुप का जिक्र नहीं किया था तो आपने इस तो ब्लड ग्रुप का भी जिक्र किया जो कि रेलेवेंट है शी कुड बी आरएच नेगेटिव विद एंटीबॉडीज यस सर इम्यून हाइड्रोक्स भी हो सकते हैं हां आपने बोला यस सर ये नहीं बोला था माशाल्लाह तो अब तो फिर टाइम हो गया इम्प्रूवमेंट कर दी फॉरन उन्होंने रिवाइज भी कर लिया तो इस तरह से आप करो तो बाबा सीख सकते हो अपनी गलतियां खुद नहीं पता चलती दूसरा बताए तो बड़ा फटाफट उस दूसरा बड़ा सियाना होता है तो वो सब उनको पता होता है कि ये भी गलती ये भी गलती हो गई लेकिन वो बताए तो फिर वो आप करेक्टिव मेजर लीजिए रेक्टिफाई कीजिए ठीक हो जाता है सर मैनेज सर मैनेजमेंट थोड़ी सर वैसे डिस्कस करूं सर पहले उसका देखना है कि अल्ट्रासाउंड पे अभी एनामली स्कैन कौन सी आई है फिर सर आई कंफर्म द डायग्नोसिस एंड फाइंड आउट एनी अदर एसोसिएटेड एनामलीज क्योंकि सर अगर एसोसिएटेड एनामली है तो फिर तो टर्मिनेट करना पड़ेगा उसको एंड देन आई विल कंफर्म काउंसिल द पेशेंट सिंपेथेटिकली और और पेशेंट विशेष देखेंगे उसकी सर कैरियोटाइपिंग ऑफ द बेबी इफ मल्टीपल एनामलीज डिटेक्टेड देन सर फिर वो उसके अकॉर्डिंग टर्मिनेट करेंगे उसको बिल्कुल किस गेस्टेशन पे हुआ है कौन सी एनामली है और कैरियोटाइपिंग इफ मल्टीपल एनामलीज इन दिश ऑफ दिशेज ऑफ द पेशेंट और पेरेंट्स बाकी जा रही है बिल्कुल ठीक एवरीथिंग इज राइट ये अल्लाह की तरफ से एक दफा आप सही राह पे चढ़ जाए फिर जो भी बोलते हो सही होता चला जाए तुम कहां से बोल रही हो फ्रो सर हैदराबाद हैदराबाद माशाल्लाह वेरी गुड चलो अब तो फिर पूरे 10:30 हो गए अब अगली दफा नहीं बस अगले दफा कुछ और कर लेंगे लेकिन मैंने जो कहा है कि आप लोगों को ये अनॉमलीस के हिसाब से कोई चैप्टर नहीं मिलेगा जो मैंने हेडिंग्स बताए ना आप उन हेडिंग से नीचे किताब में से इंफॉर्मेशन फिल इन द गैप्स और करके फिर ये एक चैप्टर लेदा अपनी कॉपी से याद रखिए क्योंकि ये केस तो आना ही आना है इम्तिहान जी सर एक सवाल पूछना था जी पूछिए सर वो सर जैसे एम्फेलोसिले या एग्जाम फेलोस और गेस्ट्रोशाइसिस है तो सर उसमें सर कोई के सर एग्जामिनर्स भी और जो सर बुक में भी लिखा हुआ है कि नॉर्मल डिलीवरी इसकी वो सिजेरियन सेक्शन नहीं करेंगे नॉर्मल डिलीवरी करेंगे पर सर कहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि हम सिजेरियन सेक्शन पे जाएंगे क्योंकि ये कॉम्पेटेबल विथ लाइफ नहीं है कि उसका एक्सम फ्लॉस कितना बड़ा है तो वो आई एम कंसर्ट पीडियाटिक सर्जन के वो रिपेयर हो सकता है अगर वो रिपेयर होके इंटीरियर ब्रमनर वॉल बन जाएगी फिर तो उसको सजेरे सेक्शन करके डिलीवर करो क्योंकि बुजाइनरी तो फिर वो फट जाएगी इंटीरियर वॉल क्योंकि बड़ी थिन होगी 
और फिर मेम्ब्रेन बाहर निकल आएंगी फिर इन्फेक्शन फिर ये वो तो इसलिए आंसर इज के आई डिस्कस विद पीडियाटिक सर्जन द पॉसिबिलिटी ऑफ इमीजिएट सर्जरी इफ ही सेज यस देन सजेरियन सेक्शन इफ ही सेज नो देन बजाय डिलीवरी हेलो चलो जी जी सर ऑल द बेस्ट अगली दफा के लिए को वॉलंटियर है सर मैं डॉक्टर यासमीन डॉक्टर यासमीन उधर ऊंचा बोलिए ना आवाज नहीं आ रही सर डॉक्टर यासमीन यासमीन कहां से हैं आप यार सर लाड़काना से लाड़काना से वेरी गुड चलो जी कोई और भी है एक ही सर टॉपिक क्या होगा जी सर टॉपिक टॉपिक क्या होगा आप बता दीजिए क्या टॉपिक सर रिसर्च कर लें आप उन्होंने आइशरमैन कहा था मैं देख रहा था हमने सेकेंडरी एमिनोरिया किया हुआ है आप कहते हैं तो दोबारा कर लेते हैं ठीक है सर और बोलिए सर नहीं ठीक है एशरमैन ठीक है एशरमैन चलो जी एशरमैन कर सर अगर कोई वॉलंटियर और नहीं हुआ तो सर सेकंड पर मैं करूंगी सर आप अफरोज बोल रही जी सर हाँ बिल्कुल हमें तो वॉलंटियर की चाहिए सलामकुम सर।, सर मैं भी आ, सर वॉलंटियर करना चाहती हूँ क्या नाम जी आ, मैं आ, सर डॉक्टर साबरा कोयटा से साबरा जी कोयटा चलो बहुत हो गई अब इन ओके नेक्स्ट बेंच ऑल द बेस्ट थैंक यू सर खुदा हाफिज अल्लाह हाफिज सर